ఈ ఈ కథ ద్వారా నువ్వు వేణు చాలా బాగా చేశాడు అని ఆడియన్స్ మెచ్చుకునే పాయింటా లేకపోతే వేణు చేశాడు కాబట్టి వేణుకి ఆల్రెడీ ఉన్న ఆ ఫ్యామిలీ ఫాలోయింగ్ కానీ లేకపోతే లేడీస్ అండ్ మంచి ఆడియన్స్ అని ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఫాలోయింగ్ ఉండడం వల్ల ఈ వెబ్ సిరీస్కి ఇప్పుడు ఈ మాత్రం ఫాలోయింగ్ వచ్చిందా ఇందులో ఏది కరెక్ట్ వేణు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను క్రెడిట్ ఆడియన్స్కి ఇస్తాను సార్ ఆడియన్స్ చాలా మంచివాళ్ళు ఎప్పటికైనా సార్ అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ రేపు రోజున కానీ మంచి కంటెంట్ మనం మన బాధ్యత మంచి కంటెంట్ మనం ఇవ్వగలిగితే ఆడియన్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు రిసీవ్ సో నేను వెబ్ సిరీస్ చే చేద్దాం డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత కథలు ఒక రెండు మూడు కథలు ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్ చేసే స్టేజ్లో ఈ కథ విన్నాను భరత్ మన డైరెక్టర్ భరత్ అతిథి డైరెక్టర్ భరత్ ఈ కథ చెప్పడం జరిగింది ఈ చెప్పంగానే నాకు ఇమీడియట్గా తగ్గిన ఏంటి నా పాత్ర గురించి కాదండి యాజ్ అ కథగా కంటెంట్గా ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆ కంటెంట్గా ఇదేదో దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ ఇట్ అనేది ఒక చిన్న ఒక స్పార్క్ తట్టింది ఒక బల్ పెరిగింది అప్పుడు దాన్ని అయితే అటు ఓకే ఐ బిలీవ్ మై ఇన్స్టింగ్ట్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఓకే సార్ అంటే మనం కథ విన్నప్పుడు అవి మన ఆడియన్స్గా ఫస్ట్ మన రియాక్షన్స్ మనకు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైండ్లీ అలౌ మీ టు జస్ట్ చిన్న డివియేషన్ స్వయంవరం విన్నప్పుడు అందరూ ఇది ఎంటర్ స్టోరీ అన్నాను బట్ నేను స్పాట్ అన్నా అసలు లేదు ఇదే దీంతో మనం ఎంటర్ అవ్వాలి ఈ కంటెంట్ నేను ఎవరిని సార్ నన్ను ఎవరు చూస్తారు సార్ కాదు సార్ చెప్తున్నాను వాస్తవంగా అంతే న్యూ ఎంట్రన్సెస్ కంటెంట్ కంటెంటే కదా కంటెంట్ ఇది లేదు స్పాట్ ఆన్ సార్ స్వయంవరం దీంతో మనం వెళ్ళాలి సో అలాగే ఈసారి కూడా ఇది ఫస్ట్ నాకు అంతే టెన్షన్ ఫస్ట్ మూవీ ఎంతో ఇది కూడా ఫస్ట్ టైం నేను డిజిటల్లో ఎంటర్ అవుతున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ సో ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ అబండెన్స్ కాషన్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద కంటెంట్ ఇస్ రైట్ కంటెంట్ ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ యువర్ ట్రావెల్ బికమ్స్ ఈజియర్ ట్రావెల్ అంటే ఆడియన్స్ మనం డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు కదా సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరి కోసం తీస్తున్నాం వాళ్ళ గురించే కదా ఆడియన్స్ గురించి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా అప్పుడే కదా సక్సెస్ అనేది వచ్చింది సో అప్పుడు నాకు ఇది ఎస్ విల్ గో ఫర్ దెన్ వి స్టార్ట్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అండి ఓకే సో అలా జరిగింది సో ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి దృష్టిలోనే కంటెంట్ కింగ్ కంటెంట్ ఇస్ ద కింగ్ అని పాయింట్లో వెళ్ళాం ఓకే కంటెంట్ మీద నమ్మకంతో వెళ్ళాం సార్ అయితే ఇందులో ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది అంటే ఈ రోజున అంటే విత్ ఆల్ డ్యూ రిగార్డ్స్ టు యువర్ కెరీర్ అండ్ యువర్ పర్సనాలిటీ సో ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది అంటే ఒక టైంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్క్రీన్ మించి డ్రాప్ అయిన ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా టీవీని టీవీ ఇండస్ట్రీని ఆశ్రయించారు ఓకే సార్ ఒక టైంలో సార్ దే ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ హ్యాపీ ఎస్ మెడ్రాస్లో అసలు వేషాలు లేక డబ్బు లేక రాలిపోయిన నటీనట్లు ఎంతమంది ఉన్నారు కానీ టీవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక టీవీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని బాగా సపోర్ట్ చేసి నిలబెట్టింది అందరూ కూడా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు మనకి తెలుగు తెలుగు అని కాదు ఏ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఎవరైతే సినిమాల నుంచి దూరం అయ్యి వాళ్ళకి రైట్ క్యారెక్టర్స్ పడక అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఈ వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అన్నది ఒక మంచి ఒక బూన్గా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇన్ జనరల్ పర్సెప్షన్ అడుగుతున్నాను నేను నా టైం నా టాకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు సినిమా సినిమాల్లో సరి అయిన పాత్రలు పడక లీడ్ క్యారెక్టర్స్ రాక ఓకే మీకు మీ స్పాన్కి తగ్గదు మనకి ఇక్కడ దొరకదు అనుకున్న వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారా లేకపోతే వాట్ ఈస్ ది రియల్ ఎలిమెంట్ బిహైండ్ డూయింగ్ వెబ్ సిరీస్ నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు నాకు సార్ యాక్చువల్గా నేను కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఫిలిమ్స్కి మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దూరంగా ఉంటూ ఉంటూ వచ్చాను ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇదంతా ఉండటం వల్ల సో ఐ హ్యాడ్ టు స్టెప్ ఇన్ ఇంటర్ దట్ బిజినెస్ కాబట్టి దూరంగానే ఉన్నా ఉంటూ ఉన్నాను టిల్ కరోనా అరైవ్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ కరోనా వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా వెసలపాటం అంటే కొద్దిగా లైక్ కొంచెం టైం ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐ వాజ్ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ ఏం చేయాలి అని తెలియదు తెలియని ఆ టైంలో వెబ్ ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది మన ఇంట్లోకి వచ్చినాయి అవును యాక్చువల్లీ నేను అనుకుంటే కరోనా లేకపోతే ఇంకో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి ఉండేదేమో కరోనా రావటం ఒక ఐదు సంవత్సరాల ముందే వచ్చేసింది ముందే వచ్చింది ఎర్లీ అరే ఎర్లీ అడ్వాన్స్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ నేను చూసింది ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అదేంటి అసలు స్టండ్ అ
ఇన్స్టంటేనియస్ కనెక్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా వెబ్ సిరీస్ చూడటం ఆ టైంలో చూడటం జరగటం వల్ల అప్పుడు అనుకున్నాను మళ్ళీ అసలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఐ నీడ్ టు యాక్ట్ అని ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది ఓకే దెన్ ఐ థాట్ ఓకే వెబ్ సిరీస్ ఇస్ ఎ గుడ్ స్పేస్ టు బీ ఇన్ బికాస్ నా అంటే సినిమాలు ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ మూవీస్ ఐ డన్ ఐ డన్ ఇట్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఐ డన్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ వెబ్ సిరీస్ వై నాట్ వెబ్ సిరీస్ ఎందుకంటే వైడర్ రీచ్ ఉంటుంది ఒక ఆరు ఏడు లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా అంటే ఒక తెలుగు అంటే నా గురించి చెప్పినా సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా సినిమా ఒక తెలుగులో ఆడుతుంది ఒక థియేటర్ కొన్ని థియేటర్స్ ఆడుతుంది మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ చిన్న సినిమా సో అటువంటి టైంలో వెబ్ సిరీస్ అవుతుంది వైడర్ రీచ్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ చూస్తారు కంటెంట్ బాగుంటుంది కంటెంట్ బాగుంటుంది కంటెంట్ బాగుంటే అందరూ చాలా మంది చూస్తారు అనే నమ్మకం తోటి లెట్స్ గివ్ ఇట్ ట్రై అని చెప్పి అలా ఆలోచించి దిగాను సార్ మైండ్లో చిన్న డౌట్ వెబ్ సిరీస్ అంటే ఏదో టీవీలో వస్తుంది కదా అనుకున్నాను బట్ సెట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే అసలు సినిమాకి వెబ్ సిరీస్ అసలు ఏమి తేడాలేదు ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఇస్ విందాక్ అన్నది కరెక్ట్ వైడర్ రీచ్ దే డోంట్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు థియేటర్ ట్రాఫిక్లో పడి అదే అదే సార్ నో సో వాట్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం ఒక చిన్న వస్తువు కొనుక్కోవాలన్నా మన ఇంట్లో నుంచి రెడీ అయ్యి ఈ ట్రాఫిక్లో వెళ్ళి అక్కడ షాప్కి వెళ్ళి ఆ షాప్ తర్వాత ఇంకో షాప్ తిరిగి ఇంకో షాప్ తిరిగి మనకు కావాల్సిన వస్తువు తెచ్చుకొని వచ్చేటప్పటికి ఒక చిన్న వస్తువు కోసం ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే ఇది మారుతూ మారుతూ వచ్చి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో మీ ల్యాప్టాప్ మన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తాం ఆన్లైన్ సైట్స్ కొన్ని వేల సైట్లు ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన వస్తువు అలా చూసుకొని దాంట్లో ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఇంటికే డెలివరీ వచ్చేస్తుంది నచ్చపోతే త్రీ ఇది త్రీ కూడా తీసుకుంటాం రిటర్న్ కూడా రిటర్న్ కూడా ఉంది సో సిట్టింగ్ ఎట్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ యూర్ హోమ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ థింగ్స్ ఇన్ టు యూర్ హోమ్ మీ మీరు కదలకుండా మీరు తెచ్చుకుంటున్నారు అవును అలాగే ఇది కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ లాగా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఇన్ ద కంఫర్ట్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ యూర్ హోమ్ మీరు కూర్చొని మీకు కుదిరిన టైంలో అది కూడా మన కన్వీనియంట్ టైంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఫ్యామిలీలో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు కావున దోస్ డేస్ ఏది వేర్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ వర్క్ ఉన్నారు ఎస్ ఇప్పుడు జనరల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అవుట్ మిడిల్ క్లాస్ అవును ఎక్కువ శాతం మిడిల్ క్లాస్ కదా హయ్యర్ సొసైటీలో కూడా ఎవ్రీబడి ఎస్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి వాంట్స్ లాయర్స్ కరెక్ట్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ హ్యావ్ అ కెరియర్ ఎస్ సో వాళ్ళకి టైం కుదిరినప్పుడు చూస్తానికి ఈ ఓటీటీ అని ఒక ఒక బూన్లా వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళ లైఫ్లోకి సో ఓటీటీల ద్వారా వచ్చే కంటెంట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అది ఎంత చాలా ఉంటాయి అసలు ఎనీ లాంగ్వేజెస్ బికమ్ నో బ్యారియర్ అవును సబ్ టైటిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి వరల్డ్ సినిమా ఈజ్ అవైలబుల్ సో ఇంత మంచి స్పేస్ ఉన్నప్పుడు అరే వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ అటెంప్ట్ అనేది ఒక నా గాఢమైన నమ్మకంతో ఎంటర్ అయ్యాను ఓకే సో ఐ ఐ లవ్ టు బీ ఇన్ దిస్ స్పేస్ వెరీ నైస్ అంటే నవ్ థ్యాంక్స్ టు ఓటీటీ ఇలాంటి అంటే దూరం అయిపోయి సినిమాలకి మళ్ళీ రావడానికి అది మిమ్మల్ని ఇన్స్టిగేట్ చేసింది అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ అయితే వేణుని మిస్ అయిపోయారు ఆడియన్స్ చాలా కాలం పెళ్ళం ఊరు వెళ్తే వాటితోని మంచి ఇమేజ్ వేణు అంటే 